എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വി ലുക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ലുക്കപ്പ് എക്സലിലെ വി ലുക്കപ്പ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ജോലിയുടെ ഭാഗമായി എക്സലിൽ ഡാറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസ് ഡാറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സപ്പോസ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു എംപ്ലോയി ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സല്ലേ നമ്മൾ സെർച്ച് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എംപ്ലോയി ഐ ഡിയോ എംപ്ലോയി നെയ്മോ എൻ്റർ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ വി ലുക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ഇനി ഇതിന്റെ എംപ്ലോയി നെയിം കോളത്തിൽ നമ്മൾ വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുവാണ് ഇതിന് നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഈ കോളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിലെ ഫോർമുല താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ ഇവിടെയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് വി ലുക്ക് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ലുക്ക് ഓഫ് വാല്യൂ ലുക്ക് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ അതായത് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ലുക്ക് ഓഫ് അറിയാണ് വേർ യു ആർ സെർച്ചിങ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലുക്ക് ഓഫ് അറെ ഈ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കോളം നമ്പർ ആണ് ഏത് കോളം ആണോ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എംപ്ലോയി നെയിം ആണെങ്കിൽ കോളം നമ്പർ ടു ആയിരിക്കും എംപ്ലോയി നമ്പർ സോറി സാലറി ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളൻ നമ്പർ അഞ്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്സാക്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോ കൊടുക്കണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് കൊടുക്കണം എക്സാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് മാച്ചും അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചും അത് താഴെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ അത്രയാണ് വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി വി ലുക്കപ്പിലെ റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ എക്സാക്ട് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് വി ലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലെ നാലാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വൺ ഓർ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്സല്യൂട്ടിനും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാക്ടിനും എക്സാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് മാച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട് മാച്ച് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് രണ്ട് വാല്യൂവിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് അതുണ്ടാവില്ല അതായത് ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് റെക്കോർഡിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് കൊണ്ടുവരും ഉദാഹരണത്തിന് താഴെ കാണുന്ന ടേബിൾ ഇവിടെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിലെ ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ അപ്പോ അത് എൻ എ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാക്ട് മാച്ച് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ത്രീ
ഈ എന്നെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് അവൈലബിൾ എറേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് വി ലുക്കപ്പ് എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ മുമ്പ് ഇഫ് എന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണെന്നല്ലോ ഒന്ന് വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ത് ഡാറ്റയാണോ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് മാച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി സ്പേസോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഉദാഹരണം എംപ്ലോയ് ഐ ഡി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത റേഞ്ചിനകത്തില്ല അപ്പൊ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് എന്നെയാണ് ഇനി അതിനെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ നമ്മൾ ഇഫ് എന്നെ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് ആ ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എൻ എ എറർ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ഡസിൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ ടേബിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ ഈസ് മിസ്പെൽഡ് ഓർ കണ്ടൈൻസ് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ട് സ്പെല്ല് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്പേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അത് മാച്ച് ആവില്ല നമുക്ക് എൻ എ ആർ കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തത് മാച്ച് മോഡ് ഇസ് എക്സാക്ട് ബട്ട് ഷുഡ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയ്ക്കാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എക്സാക്ട് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇനി ടേബിൾ റേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് എൻഡേഡ് കറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് വേണം ടേബിൾ റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ അത് റേഞ്ച് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് വി ലുക്ക് അപ്പ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾ റെഫറൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ എ ആറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം എക്സെല്ലിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വി ലുക്ക് അപ്പ് എക്സാക്ട് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വി ലുക്ക് അപ്പ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഏത് കോളം ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എക്സാക്ട് ആണോ എന്ന് എഴുതി എക്സാക്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇഷ വന്നാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവിന്റെ എംപ്ലോയ് ഐഡി ഇഷ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വി ലുക്ക് അപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ടു നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ട്രൂ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജോൺ സാമുവൽ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത മാച്ചിങ് റെക്കോർഡ് ആയ ജോൺ സാമുവൽ എന്ന റെക്കോർഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിട്രീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വി ലുക്ക് അപ്പ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് വി ലുക്ക് അപ്പിൽ എറർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എറർ ജനറേറ്റർ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഈ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എന്ന നമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എൻ എ ആർ കിട്ടിയത് ഇനി അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അടുത്ത റോല് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അതിന് ഇഫ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇഫ് എൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള എക്സൽ വെർഷനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്സ് എറർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ വി ലുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വി ലുക്ക് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ വിൽ കം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ബൈ ഫോർ നൗ